বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্র দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টোরিতে রয়েছেন আমার বায় পাঠাচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ সরকারের সাবেক প্রতিমন্ত্রী বীরেন শেখদার এবং আমার ডান রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য এস এস সুলতান স্বাগত আপনাদের দুজনকেই তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার বীরেন শেখদার বাংলাদেশ এখন যেটি সবার মনেই প্রশ্ন যে একটি অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন কীভাবে করা যেতে পারে আপনি কি মনে করেন কিভাবে করা যেতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে সেই সঙ্গে আমাদের সুলতান ভাই উপস্থিত আছেন তো তাকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই সেই এবং সেই সঙ্গে চ্যানেলের অগণিত দর্শক যারা দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি হ্যাঁ এই সময়ের জন্য এটা কিন্তু একটি বড় প্রশ্ন যে কিভাবে একটি সুষ্ঠু এবং সুন্দর নির্বাচন করা যায় তো আমরা নির্বাচন আমরা গণতন্ত্রের জন্য আমরা লড়াই করেছি একসঙ্গে বিএনপি আওয়ামী লীগ আমরাও একসঙ্গে লড়াই করেছি এবং আওয়ামী লীগের জন্মলগ্ন থেকে আমি আওয়ামী লীগ দল রিপ্রেজেন্ট করি আওয়ামী লীগের জন্মলগ্ন থেকেই আমরা যে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি তো সুষ্ঠু একটি নির্বাচন তো আমরা গণতন্ত্রের জন্য আমরা বরাবর সংগ্রাম করেছি তো আমাদের দেশের জনগণেরও প্রত্যাশা যে একটি সুন্দর নির্বাচনের মাস দিয়ে গণতন্ত্রটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ রূপ পাক এবং একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে সরকার পরিচালিত হোক এবং ক্ষমতার যে ভিত্তি সেটা গণতন্ত্রের মাস দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হোক এটা তো জনগণের আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই এটা আছে তো আমাদের এখন যেটা আমাদের বক্তব্য সেটা হলো আমাদের দলীয় আমাদের পক্ষ থেকে যারা বক্তব্য যে নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য আমরাও সংগ্রাম একসঙ্গে করেছিলাম সেই নির্বাচনটা আমরা দুই হাজার এক সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন হলো তারপরে আরেকটি নির্বাচনও ছিয়ানব্বই সালে একটা হলো তারপরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দু হাজার এক হলো দুই হাজার একে হলো পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এটা যে সব কিছু সমস্যার সমাধান এবং মানে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে ফর্মে আমাদের ছিল এটা যে সুষ্ঠু নির্বাচনের একমাত্র সমাধান এটা আমার মনে হয় না এটা কিন্তু প্রমাণিত হয় নাই বরং সেটা এই যে প্রসেসটা দুইবার ঠিকমতো কাজ করেছিল কিন্তু তার পরবর্তীকালে কিন্তু এই এটা সঠিকভাবে কাজ করে নাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যা কনসেপ্ট এটা কাজ করে নাই তো গণতন্ত্র দলীয় সরকারের অধীনে পৃথিবীর সব দেশেই দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন হয় এবং যেখানে বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ ভারত তারপরে আমেরিকা তারপরে অন্যান্য যে দেশগুলি আছে যারা গণতন্ত্র যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে গেছে অলরেডি সে সমস্ত জায়গায় সবই যে সরকার ক্ষমতায় থাকে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন হয় এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের মাস দিয়ে সরকার পরিবর্তনও হয় এবং সরকার গঠিত হয় তো আমাদের দেশে কেন নয় আমরা কেন পারব না এটা তো আমাদের দেশেও এটা আমরা প্র্যাকটিস করলে আমরা নিশ্চয়ই পারব এটা আমাদের বিশ্বাস আমরাও নিশ্চয়ই পারব সব জাতি সব দেশ পারে পারে না কেন সেটাই তো আমরা আমরা কেন পারব না তো এই ক্ষেত্রে সরকারি দল বিরোধী দল সবারই কিন্তু দায় দায়িত্ব থাকে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য আমি যদি পরিচালোচনায় আসি তাহলে আমি দেখব যে বিগত যে নির্বাচনগুলো আমরা আমরা তো দুটো নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আমরা ভালোই করলাম কিন্তু পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঠিকমতো কাজ করলো না লাস্টেরটাই যেটা হলো সেটা তো একেবারেই মানে খারাপ অবস্থা হয়ে গেল তো এটার জন্য কিন্তু শুধুমাত্র এককভাবে কেউ কিন্তু দায়ী না এটার জন্য আমরা সবাই দায়ী যে আমরা বিরোধী দল সরকারি দল সবাই দায়ী যে এটা আর যেটা আট সালে যেটা হলো আট সালের যেটা হলো সেটা তো সেটার জন্যে তো আমরা সবাই জানি যে সেখানে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনটা হয়েছে 
সেটা তো সেই নির্বাচন মেনে নিতে তো সবাই বাধ্য হয়েছে এটাও আমরা জানি তো সুতরাং এখন আমাদের জাতি হিসাবে আমরা কেন আমাদের আমরা কেন পৃথিবীর সবাই পারে আমরা কেন পারব না আমরা যে প্রক্রিয়াটা সমগ্র পৃথিবীতে পরিচালিত হয় নির্বাচন যে দল ক্ষমতায় থাকে তার সেই অধীনে নির্বাচন হয় এবং তাদেরকেই বিভিন্ন দলও বিশ্বাস করে জনগণও বিশ্বাস করে তো এখানে আমাদের বিশ্বাস আমাদের আনতে হবে আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এবং অধৈর্য হলে তো হবে না একদিনে তো একটা প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় না পৃথিবীর সব দেশেই প্র্যাকটিস করতে করতে গ্র্যাজুয়ালি তো পরিস্থিতির একটা উন্নতি করতে হবে সেই উন্নতির লক্ষণ কি দেখা যায় উন্নতি আমরা চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই উন্নতি হবে बोझाते चेष्टा कर आनंदित चित्ते कारण हल বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের মতো একটা দলকে পরাস্ত করেছে সিরিজ জয়লাভ করেছে এটা সত্যি আমাদের জন্য গর্ব এবং আমরা আনন্দিত পুরো জাতি আনন্দিত তার সাথে আমি একটি কথা বলতেই চাই যে মুক্তিযুদ্ধের মাস এটা এই মাসে অনেক স্মৃতি এই স্মৃতির সঙ্গে যারা জড়িত ছিল সরাসরি অথবা অন্তর থেকে যারা জড়িত ছিল প্রত্যেকে এই মাসটিকে শ্রদ্ধা করে পয়লা মার্চে যদি সেই পতাকা উত্তোলন করতে চার ছাত্র নেতা না করতে পারতেন দোসরা মার্চ দোসরা মার্চ হ্যাঁ তখন আমি পাকিস্তানে ছিলাম ও তারিখটা হয়তো ভুল হতে পারে দোসরা মার্চ সে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যম দিয়েই কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নটা পাকাপাকি হয়েছে নতুবা হয়তো আমাদের ছয় দুফার ভিতরে থেকে যেতে হতো হতো হয়তো হতো আমরা ভাগ্যবান এবং আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেই চার নেতার প্রতি যাদের হয়তো একজন মাত্র বোধে বেঁচে আছেন দুজন আব্দুর রব আর নুরাম সিদ্দিকি আর আমার খুব প্রিয় মানুষ ছিল ছাত্র জীবনে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল এবং তাদের কথা শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করতেই হয় স্বাধীন বাংলাদেশের এই মাসটিতেই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ঘোষণা প্রদান করা হয় এবং অবশ্যই সেটা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয় আওয়ামী লীগকে আমি সেই জন্য বঙ্গবন্ধুকে সেই জন্য আমি সবসময় স্যালুট করি এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জাতিকে আর স্বাধীনতা দিয়েছে দুঃখজনক ব্যাপার হলো ওই পনেরো পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল বছর আমরা ব্যর্থ হয়েছি গণতন্ত্র চেষ্টা করতে যে গণতন্ত্রের কথা আপনি বললেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো সলিউশন না ইটস ফ্যাক্ট এটা কারেক্ট কিন্তু যেখানে বিশ্বাসের অভাব সেখানে কিন্তু এই ধরনের কিছু একটা প্রশ্ন আসে এসেছে বলেই ছিল ছিল বলেই চাওয়া হচ্ছে যেহেতু বিশ্বাসের অভাব যে আপনি সরকার পক্ষে নির্বাচন করবেন সমস্ত পৃথিবীতে গণতন্ত্র সেভাবেই চলে আমরা কেন পারবো না আমরা পারতে হলে যে মনোবৃত্তিটা নিজেদের ভিতরে সৃষ্টি করতে হবে সেটা বাঙালি জাতির খুবই অভাব আমরা চেয়ারে বসলে ওই চেয়ার ছাড়তে রাজি না যতক্ষণ পরে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে কোনো পদ্ধতিতে হোক ওটাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করব বা করে থাকি এই মনোমানসিকতা আমাদের হয়তো কোনো দিন উন্নত হবে কিন্তু এখন যেটা যেটা দেখা যাচ্ছে পুরো বাঙালির চরিত্র আমাদের সেখানে আমরা চেয়ার ছাড়ি না সুতরাং বিশ্বাসের অভাব বিশ্বাসের অভাবেরই প্রশ্ন আসে তত্ত্বাবধক বা বিকল্প কোনো পন্থা বিকল্প পন্থার ভিতর ধরেন দু আর্মি এসেছিল দুই হাজার সাত সালে আর আট সালে তারা নির্বাচন একটা দিয়েছিল সেখানেও আর্মি নিয়ন্ত্রণ ছিল যথেষ্ট হয়তো সেই জন্য খুব ন্যারো ন্যারোলি একটা ইলেকশন হতে পারত কিন্তু তাও হয়নি তার পিছনে ষড়যন্ত্র আছে এবং এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূল যন্ত্র যেটা সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল বিশেষ সরকার বিশেষ ধরনের সেটা মূল সমস্যা যেটা আসলে রাজনীতি আমাদের দেশে পরিচালিত হয় 
বঙ্গবন্ধু যে চার দর্শন সে তার দর্শনের প্রতি কিন্তু যথেষ্ট অবহেলা করা হয় যেরকম সংবিধানের চার মৌলিক চার মৌলিক যে অধিকার বাঙালি সৃষ্টি করা হয়েছে গণতন্ত্রের কথা গণতন্ত্র নেই সমাজতন্ত্রের কথা সমাজতন্ত্র নেই বা সমাজতন্ত্রকে ব্যবহার করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বরং একটা বঞ্চিত হয়েছিল তার সারা জীবনের স্বপ্ন থেকে কারণ গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র সাংঘর্ষিক এ দুটো একই ছাদের সাতার তলায় থাকতে পারে না বা হয় না কমিউনিজম একটা ডিফারেন্ট ফিলোসফি সেই ফিলোসফি থেকে বেরিয়ে আসতে খুব সহজ ব্যাপার না রাশা চেষ্টা করতেছে চায়না চেষ্টা করতেছে কই এখনও তো গণতন্ত্র ফিরে আসতে পারেনি জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের বাক স্বাধীনতা কোথাও তো নেই একমাত্র গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে রয়েছে তো আমরা গণতন্ত্রেরই আসলে মূল প্রবধারায় ছিলাম বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্রের কথা বলি সারা জীবন আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছে আমরা যখন ছাত্র জীবনে রাজনীতি করেছি ওনার প্রতি এই আমাদের প্রতি এইটা প্রগার শ্রদ্ধা ভালোবাসা ছিল এবং আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতন্ত্র করার চেষ্টা করতাম আমি একটি দল করতাম এবং দলের সভাপতি ছিলাম অনেকগুলো বছর প্রায় সতেরো আঠারো বছর তার ভিতরে প্রতি দু বছর অন্তর অন্তর আমি একটা সম্মেলন করতাম অথবা সম্মেলনে কোনো সমস্যা থাকলে আমরা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মধ্যে একটা কমিটি তৈরি করতাম সবাই মতামত নিয়ে এখন কথা হলো বাংলাদেশে কোনো কারো মতামত নিয়ে কিছু হচ্ছে না ভীতিটা ওখানে ভীতিটা ওই জন্যই বিএনপি এই প্রথমবারের মতো দেখলাম যে তারা মাঠে নেমেছে ভালোভাবেই নেমেছে চেষ্টা করছে ভালোভাবে কিন্তু এর ফলাফল খুব যে শুভ হবে বা আশাপ্রদ হবে এটা আমি বিশ্বাস করি না এর পিছনে অনেক কারণ দুটো দুটো তো দু রকমের বিষয় একটা হচ্ছে আশাপ্রদ যখন বলছেন অর্থাৎ আশাপ্রদ বলতে আমি ধরে নিচ্ছি যে তারা যেটা চাইছে সেটা হওয়া না হওয়া আর শুভ হওয়াটা ঠিক আমি বুঝি নেই যে ফল শুভ হবে মানে অশুভ কি হতে পারে অশুভ হবে হ্যাঁ অশুভ কি হতে পারে অশুভ হতে পারে আঠারো সালে নির্বাচন হবে ওকে আঠারো ইতিহাস আপনারা জানেন এটা বেশি দিনের পুরনো স্মৃতি না ভোলার কোনো কারণ নেই চোদ্দো সালের নির্বাচন বিএনপির চরম একটি ভুল সিদ্ধান্ত সেবার নির্বাচন করলো গণতন্ত্র টিকে থাকতো আমার বিশ্বাস তাহলে আর এই তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক প্রয়োজন হতো না কারণ বিএনপি অলওয়েজ কনফিডেন্ট ছিল যে তাদের ভোট আছে তাদের নেতৃত্বে কিছু দুর্বলতা আছে কিন্তু ভোট আছে নির্বাচন আজকে ছেড়ে দেন ওপেন করে দেন যে ফেয়ার ফ্রি ফেয়ার ইলেকশান হবে এবং ডিসিলকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে সেটা ইনফ্লুয়েন্স করা হবে না পুলিশকে দায়িত্ব দেওয়া হবে তা ইনফ্লুয়েন্স করা হবে না নির্বাচনের রেজাল্ট কি আমরা সেটা জানি কিন্তু হতে দেওয়া হবে না এখন হোল মেকানিজম যেটা তৈরি সৃষ্টি হয়েছে আমি আমার এক সাবেক পুলিশের সিনিয়র অফিসার তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম বাংলাদেশে কি এবারও কি আর্মি টার্মি কিন্তু নির্বাচন হবে নাকি যে ডিস্টারবেন্সটা হচ্ছে কেন ওয়ে নট নেসারি পুলিশ ইটস সেলফ ইজ এনাফ এ দেশের নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যুরোক্রেসি ইটস সেলফ ইজ এনাফ এ দেশের নির্বাচনকে পরিচালিত করা মানে ম্যানিপুলেট করার জন্য না কন্ডাক্ট করার জন্য কন্ডাক্ট করতে গেলেই ম্যানিপুলেশনের প্রশ্ন আসে সবারই কিছু না কিছু মতের লোক আছে তবে বর্তমান সরকারের যারা শাসন সঙ্গে জড়িত তারা নিরানব্বই পার্সেন্টই একটা বিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং তারা সে পক্ষেই কাজ করবে সুতরাং আমার মতামত হল যে আসলে তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন নাই যদি সত্যিকার গণতন্ত্র দেশে সৃষ্টি বা যেই চায় যেই নেত্রী চায় পসিবল বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর দ্বারাই তিনি এত কাজ করেছেন এত উন্নত করেছেন দেশকে সেখানে যদি তিনি ভোট চেয়ে ভোট না পান তাহলে এই দেশের মানুষ কোনো মানুষ না কিন্তু তারপরে আমি সাহস পাচ্ছে না একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশান দেওয়ার জন্য অনেক প্রশ্ন করে বাঙালিরা হলো কিছু মনে করে না আমি বাঙালি আপনারা সবাই বাঙালি আমরা যারা শুনছেন তারা সবাই বাঙালি আমাদের ভিতরে কিছু হীনমন্যতা রয়েছে এই হীনমন্যতা থেকে সহজে মুক্তি পাব না এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতা 
আমাদের পরিবর্তন করতে যুগ যুগ লাগবে এবং তার জন্য সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে সেই নেতৃত্ব কখন আসবে সেটা শুধু আমরা বিশ্বাস করি সৃষ্টি করতেই দিতে পারে সো তাহলে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে মানে নির্বাচনটা কিভাবে হতে পারে আপনি বলছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো সমাধান না তাহলে একটি অবাধে সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য অ্যাকসেপ্টেবল ইলেকশন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের একটা ইলেকশন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বাংলাদেশে নো ওয়ে ঠিক আঠারো সালে বিএনপি এবারে হয়তো ক্যান্ডিডেট দেবে সম্ভাবনা রয়েছে তার ক্যান্ডিডেট কিন্তু নির্বাচনের কিন্তু তারা তো বলছে যে তারা বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবে না এটা বলছে বাট হয়তো আলটিমেটলি আমার যেটা ধারণা মে বি রং তারা বলছে বাট রাজনীতি প্রতিদিনই এর কম্প্রোমাইজ সেই কম্প্রোমাইজই কি হয়তো নির্বাচন করবে যেটা আওয়ামী লীগও অতীতেও করেছে হেরে যাবে জেনেও তারপরে নির্বাচন করেছে এরশাদের সময় বিএনপি করেনি বিএনপি বর্জন করেছে তো ওটা একটা সময় ছিল ওটার প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়েছিল বিএনপির নেতৃত্বের এখন কিন্তু সেটা নয় এখন যদি এবার নির্বাচন না করে তাহলে বিএনপির মন মানসিকতা থেকে শুরু করে বিএনপির নেতা কর্মী যা আছে অধিকাংশই এখন বয়স্ক হয়ে গেছে তারা ভেঙে পড়বে তাদের আর সুযোগ থাকবে না ভবিষ্যতে লড়াই করার জন্য তো নির্বাচন তারা যদি যায় নির্বাচনটা অর্থবহ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি এই মান এই দেশের মানুষ যদি বর্তমান প্রায় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রতি বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকে তাহলে ভোট দিতে চেষ্টা করবে কিন্তু এটা হয় না কেন আমরা সরি টু সে বাংলাদেশ ভারত দুটি দেশই ধর্মান্ধ সরি টু সে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলেন আপনারা ধর্ম নিরপেক্ষ নন আপনারা ধর্মান্ধ সে ধর্মান্ধ থেকে মুক্তি হলে প্রথম ধর্ম চর্চাটাকে যে সঠিক পথে নিয়মিত নিয়ে যেতে পারে যে ধর্মকে আপনি চর্চা করতে গেলে সঠিক পথে করতে হবে অন্ধত্বের ভিতর করলে হবে না আমি নিজের ধর্মের কথা বলতে চাই না বলতে গেলে আমার নিজের কাছে অসম্মান বোধ হবে দাদারা তো অন্য হয়তো বিশ্বাসে বিশ্বাসী সেখানে আমার বলার অধিকারই নেই কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা নেই আপনাদের দেশেও আমাদের দেশেও লাস্ট কথা যেটা দেশের গ্লোবাল পলিটিক্সে আমাদের যেটা আমার ধারণা যেটা এগুলা নিয়ন্ত্রণ করে কিছু সুপার পাওয়ার এখন সুপার পাওয়ারের ভিতরে আগে বাংলাদেশে ইন্টারফেয়ারেন্স করত এবার বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু থেকে শুরু করে যতগুলো মৃত্যু ঘটেছে সুপার পাওয়ার হিসাবে আমেরিকা আবার আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বেশ কিছু ইন্টারফেয়ার করত এখন আমেরিকার সমস্ত দায়িত্ব আমাদের রিজনাল পলিটিক্সের জন্য এশিয়ার একটি দেশকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে তার নাম ভারত ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি প্রধানমন্ত্রী এত বড় বৃহত্তর দেশের তাকে নিয়ে কথা বলা আমার স্বভাব হবে না কিন্তু ধর্মান্ধ ভারতে খুবই কমে গিয়েছিল এটাকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন তিনি আর বাংলাদেশ তো আমাদের মুসলমানরা অন্ধত্বতে রয়েছে থাকবে এটা থেকে বের করে আনার জন্য বললাম অনেক বড় শক্তি অনেক বড় পাওয়ার কামাল একটা তুর দরকার হিন্দু ধর্মের কথা আমরা কেন বলছি অন্য ধর্মে আহমদিয়া সম্প্রদায় মুসলমানদের মধ্যে তাদের উপরে হামলা আহমদিয়া সম্প্রদায় সেটাও তো মুসলমান একটা সো দেশের স্বাধীনতার পরে নির্বাচন তিয়াত্তর সালেরটা আমি দেখেছি যে তখন পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে তখন চাকরি করি সো আমার দৃষ্টিতে সেই নির্বাচনও কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল যেন আমার এলাকার উনি হেরে গেছিলেন চাঁদপুর সদরের তিয়াত্তর সালে এবং খন্দকার মোস্তাক সাহেব হেরে গেছিলেন এনাদের দুজনকে জেতানো হয়েছে ইলেকশন তখন ইলেকশন কমিশন ছিল পাওয়ার তারা পুরো ব্যালট বক্স এনে এখান থেকে সিদ্ধান্ত দিয়েছে এই এই ধরনের ঘটনা উনিশশো উনাশি সালেও জি আরম সাহেব করেছেন ওখানেও তখন মিজানুর রহমান চৌধুরী হেরে গেছে কিন্তু তা মিজানুর রহমান চৌধুরী সামথিং বিগ সরি টু সে হি ওয়াজ আউট অ্যান্ড আউট এ ফ্রড বা একদম বাজে নেতা ছিল মুখে অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেন 
ভালো কথা বলতেন আজকে আমি খুব লজ্জিত দুঃখিত ওনাকে সরাতে গিয়ে আমি রাজনীতির সাথে জড়িয়ে গেছি আর যেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়েছি সেই রাজনীতি আমার জন্য না বাট আমি দুজন না থাকা শ্রদ্ধা করি দেশে দুজনেই চলে গেছেন খুব তাড়াতাড়ি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমার বক্তব্যের প্রথমেই আমি একটা বিষয় যে বিষয়টা নিয়ে কথা হচ্ছিল সে বিষয়ে কিছু কথা বলেছি তবে এর মধ্যে একটা বিষয় সেটা আমার মনে পড়ল যে আজকে আমরা ক্রিকেটে জয়লাভ করেছি সিরিজ জয়লাভ করেছি ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমি এই মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব ছিলাম গত কারণে তো ইংল্যান্ড হচ্ছে ক্রিকেটের জন্মস্থান সেই ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমরা যে পারফরমেন্স পারফরমেন্স করেছি আমাদের বাংলাদেশের ছেলেরা যে পারফরমেন্স করেছে সেটা সত্যি আমাদের গর্বের বিষয় আমাদের আমরা অনেকে গিয়েছি আমরা টি টোয়েন্টিতেও আমরা ভালো করি আমরা বারবার এটা প্রমাণ করেছি ছেলেরা যেটা ভালো করেছে আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে ধর্ম নিরপেক্ষতা ধর্ম নিরপেক্ষতাও তো এটাও প্র্যাকটিসের ব্যাপার ধর্ম নিরপেক্ষ একটি দেশ যে সবসময়ই ধর্মান্ধ থাকবে সেখানকার জনগণ ধর্মান্ধ থাকবে সরকার ধর্মান্ধ থাকবে এরকম না তো একটা সব কিছুরই এভলিউশন আছে সব কিছুই বিবর্তন হয় পরিবর্তন হয় দেশ পৃথিবী যখন এগোচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন চিন্তাধারারও কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন কি না যে সমগ্র পৃথিবীতে এই যে আমাদের যে আমাদের সের যে উন্নতিটা হয়েছে মিডিয়ার ক্ষেত্রে যে উন্নতিটা হয়েছে আই সিটির পরে যে কাজ আমাদের হয়েছে তো এ সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন যে ইয়েগুলো আছে আমাদের তাতে এখন মানুষ কিন্তু অনেক তথ্য যে তথ্যগুলো এখন পাচ্ছে খুব দ্রুতই এবং এই তথ্যগুলো পাইতে গুগলে যে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময় যে কোনো তথ্য আমি একেবারে অ্যাট এ গ্যালান্স আমি পেয়ে যাচ্ছি এই সুযোগ এই সুবিধাটা কিন্তু আগে ছিল না এখন এই যে পরিবর্তিত পৃথিবীতে এখন কিন্তু কোনো মতবাদই যে একেবারে একেবারে স্থায়ীভাবে গেড়ে বসে থাকবে এটা কিন্তু সম্ভব হবে না খুব দূর খুব নিকট ভবিষ্যতেই আমরা কিন্তু লক্ষ্য করতে পারব যে অনেক মতবাদ অনেক মতবাদ মার খাবে অনেক মতবাদের যে প্রতি যে বিশ্বাস এই বিশ্বাস কিন্তু এই বিশ্বাস অনেক সিট ধরবে অনেক পরিবর্তন ঘটবে তো সেই জন্যে যে উনি যেটা বললেন ভাই যেটা বললেন যে এই যে ধর্মান্ধ আমাদের এই জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষের অঘ মানে যে ভারতবর্ষ বলতে আমি বলতে চাচ্ছি যে পাকিস্তান এবং ভারত বিভক্ত হওয়ার পূর্বে অখণ্ড ভারত যেটা ছিল ভারতবর্ষ যেটা ছিল ভারতবর্ষ বলতে কিন্তু বোঝা যায় যে বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং ভারত দিয়ে একসঙ্গে সেটাকে ভারতবর্ষ বলে আর ভারত বলতে শুধু এখন যে ভারতটা এটাকে বলে ভারতীয় লোকজন যে ভারতবর্ষ কথাটা বলে মাঝে মাঝে এটা কিন্তু এটা কিন্তু ভুল বলে কারণ তারা কিন্তু এখন ভারতবর্ষ না তারা এখন শুধু ভারত তো ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের যে রাজনীতিটা উনিশশো ছয় সালে মুসলিম লীগের জন্ম হলো তার আগ পর্যন্ত কিন্তু কংগ্রেস একমাত্র কংগ্রেস রাজনৈতিক দল ছিল আর উনিশশো ছয় সালে প্রথম মুসলিম লীগের জন্ম হলো এবং অ্যাট দি সেম টাইম ওই একই বছরে আপনার হিন্দু মহাসভার জন্ম হলো এটা কিন্তু সিগনিফিক্যান্ট যে একই বছরে দুটো দুটো দলের জন্ম হলো কিন্তু হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগ তাহলে এটা যে কেন একই সঙ্গে জন্ম হলো তাহলে এর পিছনে কিছু বেপিষয় আছে সেটা কিছু সেটা ছিল ইংরেজদের ওখানে কিন্তু 
তাদের মদত যে এই ভারতবর্ষ যদি ঐক্যবদ্ধভাবে তারা আন্দোলন করে তাহলে সেই আন্দোলন তীব্রতর হবে সেই আন্দোলন সামলানো আমাদের পক্ষে কষ্টকর হবে তাহলে তাহলে যদি শক্তি টোটাল শক্তিটাকে ত্রি মানে ত্রিধারায় বিভক্ত করে দেওয়া যায় ত্রিধারা একটা হলো যারা নিরপেক্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ আর একটা হলো হিন্দু একটা হলো মুসলমান তাহলে তিনটে ধারায় বিভক্ত হলো তিনটে ধারায় বিভক্ত হলে আমাদের এক এদেরকে প্রতিরোধ করা আমাদের জন্য সহজ হবে তো সেটা তারা করেছিল তো তার আগ তার আগ পর্যন্ত কিন্তু এই জিনিসটা যে মুসলিম লীগের দাবি ছিল যে আমরা ঈশ্বর সঙ্গে আমরা হিন্দুদের সঙ্গে একই সঙ্গে একই দেশে আমরা বসবাস করতে পারব না এবং হিন্দুদেরও যে হিন্দুদের কিন্তু এরকম কংগ্রেসের দাবি কিন্তু এরকম ছিল না হিন্দু মহাসভা তাদের দা হিন্দুদের ঈশ্বর কথা বলতো কিন্তু তারা কিন্তু এইভাবে বলেনি যে আমরা ওদের সঙ্গে সহাবস্থানে আমি থাকতে পারবো না আমাদের আলাদা রাষ্ট্র দিতে হবে এরকম কিন্তু বলে নাই কিন্তু যাই হোক তো সর্বশেষ যেটা হলো ইংরেজরা ব্রিটিশ যেটা করলো সেটা হলো যে এই এখান থেকেই কিন্তু মূল সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্ম ধর্মীয় চেতনাটার কিন্তু এখানে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের মধ্যে এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার মধ্যে যে ধর্মীয় চেতনাকে ইনভলভ করা এটা কিন্তু ওইখান থেকে শুরু হলো তো সেখান থেকে যে যেটা শুরু হয়েছে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৃষ্টি হলো মুখে বিড়ি হাতে পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান মুখে বিড়ি হাতে পান না হাতে বিড়ি মুখে পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান তো এই যে স্লোগান তো এটা পপুলার হলো এবং তখন মুসলমানদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো তখন কেউই তেমন ছিল না তখন মুসলমানদের মধ্যে জমিদার শ্রেণী কম ছিল জমিদার খুব কম ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্না তখন ইসে পড়ত সে ইংল্যান্ডে পড়াশুনো করতো সে ব্যারিস্টারি পড়তো তাকে কিন্তু ইংরেজরাই বাংলা ভারতে নিয়ে আসে এবং তাকে সে অ্যাট এ টাইম আপনার কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ দুটোরই প্রেসিডেন্ট ছিল এটা ইতিহাসের কথা কিন্তু যে মোহাম্মদ আলী জিন্না একই সময়ে দুটো রাজনৈতিক দলের সভাপতি সে ছিল তো এখানে কিন্তু উদারতা কংগ্রেসের ছিল কিন্তু মনে করেছিল যে এটা একটা ইস্যু এটা একটা আন্দোলন এটা মূলত এটা টিকবে না আমরা এক হয়ে যেতে পারবো এটার থেকে বোঝা যায় কিন্তু তা তা হয়নি এবং ওখান থেকেই কিন্তু টু নেশান থিওরি টু নেশান থিওরির আবির্ভাব এবং টু নেশান থিওরির থেকেই পরবর্তীকালে এই যে ইজিমটা এই ইজিমটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত বহাল রয়ে গেছে এবং পরবর্তীকালে এটার সঙ্গে নার্সিং করে করে এটার সঙ্গে এখন বর্তমানে কিন্তু সেই চিত্র না সেই চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এখন আন্তর্জাতিক যে ধর্মীয় মৌলবাদ সেটা কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখন কিন্তু সেই সময়কার থেকেও এখন কিন্তু ধর্মান্ধতা অনেক বেশি তীব্র হয়েছে আর আমি বলি সেটা কিন্তু সে পাকিস্তানি আমলে যে যে ইসে হাতে বেড়ি মুখে পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান যে যে ইজিম ছিল এবং যে উন্মাদনাটা ছিল সে উন্মাদনার থেকে কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক মৌলবাদ তাদের প্রাদুর্ভাব সে প্রাদুর্ভাবে কিন্তু এখন জনগণ তার থেকেও অনেক বেশি এখন মৌলবাদের দিকে মানে ঝুঁকে পড়েছে তবে এইটাই কিন্তু শেষ কথা না মৌলবাদ আমি যেটা আগে বলেছি যে আজকে যে আজকে যে আমাদের আইসিটির ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে তারপরে যে বিষয়গুলো মিডিয়াগুলো যেটা যেভাবে কাজ করছে তাতে করে এই সমস্ত মতবাদ মার খাবে কিন্তু এরাও কিন্তু আবার এইগুলো এই সমস্ত মিডিয়াকে এইগুলোকে ব্যবহার করতেছে এরাও কিন্তু এটা এটাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে অনেক ক্ষেত্রেই তো সুতরাং এই মৌলবাদও শেষ কথা না কোনো মতবাদী পৃথিবীতে কিন্তু স্থায়ী হয়নি কোনো মতবাদী সব মতবাদী এই যে সাম্প্রতিক কালেই আমরা সমাজ সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সমাজতান্ত্রিক মতবাদ কিন্তু চায়নাতেও তারা কিন্তু সরে আসছে তারা কিন্তু যে মুক্তবাজার অর্থনীতির দিকে তারা তো সরে আসছে আজকে চায়নার অর্থনীতি চায়নার সেখানে আপনি যেটা বললেন যে মানবাধিকার সেখানে গণতন্ত্র সেখানে গণতন্ত্র গণতন্ত্রও নেই মানবাধিকারও নাই কিন্তু উন্নতি সেখানে হয়েছে অর্থনীতি মানে অর্থনৈতিক উন্নতি তাদের হয়েছে এবং মানে আন্তর্জাতিক যে যে মুদ্রা যে আপনার সেটা কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারা কিন্তু মানে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক এগিয়ে গেছে এবং তাতে কিন্তু অনেক তাদের হারাতে হয়েছে এটা সত্য তো যাই হোক তো মৌলবাদ এই মৌলবাদও স্থায়ী কোনো বিষয় নয় এটাও এক সময় হয়তো বা এটারও পরিণতিতে আমরা দেখতে পাবো 
মানুষের চিন্তা চেতনার ক্রমান্বয়ে এভোলিউশন ঘটছে এটারও পরিবর্তন ঘটবে সেটা এস এস সুলতান আপনি বলছেন আপনি এই প্রসঙ্গটা যেহেতু তুলেছেন আপনি বাকিটাও বলবেন কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে নির্বাচন নিয়ে যে কথা আমরা বলছিলাম এবং আপনি যেটি বলছিলেন যে সেই রকম নির্বাচন আপনি দেখেন না কিন্তু সম্ভব বলে আপনি এবং মিস্টার বীরেন সিকদার দুজনই মনে করেন যে রাজনৈতিক দলগুলো চাইলে সেটা সম্ভব এর বাইরে কতগুলো বাস্তবতা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে এখানে যে অধিকারের কথা মানবাধিকারের প্রশ্ন আছে আইনের শাসনের প্রশ্ন আছে এখানে এক ধরনের ভয়ের আবহ তৈরি হয়েছে গোটা দেড় সুরে সেটি কেউ অভিযোগ করছেন কিছু কিছু আইনি ব্যারিয়ার তৈরি হয়েছে মানুষের ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে তার মধ্যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আছে তো আপনি মনে করেন এবং অর্থনৈতিক একটা উন্নয়ন যেমন আমরা দেখেছি দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন আছে কিন্তু পাশাপাশি এই মুহূর্তে এক ধরনের প্রবল চাপের মধ্যে আছে বিশেষ করে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সেই চাপ সামলে আসলে এই পলিটিক্যাল ইস্যুটা কীভাবে ফিক্স করা সম্ভব হবে দাদু সম্ভব হবে কি না আমি অর্থনীতি বা এই জটিল বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমি আমার চিন্তাধারা বা চেতনা দুর্বল হতে পারে তবু যেহেতু আপনি জিজ্ঞাসা করছেন আমি একটি কথাই বলবো আপনাকে যেই সরকারই থাকবে যদি জবাবদিহিতার সরকার থাকে তাহলে কিন্তু পরিবর্তন হবেই আমাদের সরকারদের জবাবদিহিতা নেই যেই যায় সেই মনে করে এটা রাজত্ব এটা জনগণের দেশ তা নয় তার রাজত্ব যেই সরকার এগিয়েছে এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুটা বঙ্গবন্ধুর সময়টা কিছুটা সহনীয় ছিল কিন্তু সময় পেলেন কোথায় একটি হয়তো জানি না আমার দৃষ্টিতে ভুল হতে পারে অনেকের দৃষ্টিতে ভুল নাও হতে পারে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার যে ইতিহাসটা এটা আমি কিছুটা জানি বিকজ যার মাথা থেকে এটা চেতনাটা শুরু হয়েছে সে আমার অতি প্রিয়জন এক পাড়াতেই থাকতাম আমরা উনি জ্ঞানী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর পরম আত্মীয় ছিলেন ছাত্র নেতাদের পরম আত্মীয় বন্ধু ছিলেন তার মাথা থেকে এসেছে গল্পটা একটু বসুনাতি হয় পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসলাম বহু কষ্টে সেভেন্টি টুতে সব পরিবার নিয়ে তো ওনার সঙ্গে প্রথম দিন এসে সেকেন্ড ডে বোধ আমি দেখা করতে গেলাম বাংলার বাণীতে তো উনি ছাদে একা একা হাঁটছিলেন কি যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন এরকম গভীর চিন্তায় নিমগ্ন কথা বলছি মনি ভাই আমাদের এক পাড়াতে আমরা থাকতাম আমার পরম পরম শ্রদ্ধাভাজন লোক এবং তার বুদ্ধি মেধা খুব ভালো ছিল বিশেষ করে রাজনৈতিক কিন্তু সামুয়ে রাদার যারা ইন্টালেকচুয়ালি হাই তারা সামটাইম ভুল পথে চলে যান সুতরাং উনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে দেশের যে অবস্থা এখান থেকে উত্তরণের জন্য কি কি প্রয়োজন তাতে বোঝা গেল ওনার ভিতরে একটা ইজম সৃষ্টি হয়েছে সেই ইজমটাই আলটিমেটলি বঙ্গবন্ধু বুঝেছেন তাকে বিদেশি শক্তিরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে এবং বলেছে যে তোমার দেশকে তুমি যদি এগিয়ে নিতে চাও তাহলে তুমি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা শুরু করো পঁচিশে জানুয়ারি উনিশশো সাল এটা গৃহীত হয় কিন্তু আমি বলেছিলাম অন্য কথা আমি ক্ষুদ্র একটি মানুষ বঙ্গবন্ধু যেদিন দশই জানুয়ারি জানুয়ারি বাংলাদেশে পা রাখলেন তিনি সেদিনই যদি বলতেন যে আর কোনো দল নেই কিছু নেই আমরা সবাই বাঙালি বাঙালির একটাই পরিচিতি সেটা হলো আমরা বা জাতি হিসাবে বাঙালি এবং আমি যদি তোমাদের সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারি বলে তোমরা মনে করো তাহলে আমাকে দশ বছর সুযোগ দাও ওই সবদলীয় মিলে উনি যদি একটি মন্ত্রিসভা বা যে কোনো জাতীয় সরকার জাতীয় সরকার গঠন করতেন তাহলে হয়তো দেশটা ছোটা অন্য হয়ে যেত ওনারও এত তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করতে হতো না সিমিলারি যে ওর অনুষ্ঠ আবার কিছু ভুল করেছেন মৌলবাদের কথা নিয়ে অনেক সময় অনেকে দুষি করে তাকে যে যা মাতকে দেশকে তিনি ডেকেছেন এখন এই প্রশ্নটার উত্তর আমার জানা নেই তবে আমি যেটা বুঝি যখন একটা চেয়ারে মানুষ বসে তখন তারপরে অনেক ধরনের ধরনের ইয়ে থাকে ইমপ্রেস 
ইমপ্রেশন দিতে দিতে হয় অনেক দেশের কাছে যেরকম গণতান্ত্রিক দেশের কাছে দেখাতে হয় আমার দেশ গণতান্ত্রিক ইসলামিক কান্ট্রিগুলোকে দেখাতে হয় আমার দেশ ইসলামিক ধর্ম তো এই সমস্ত কারণ হয়তো কোনো কারণে উনি ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছেন তো এই এই ইনফ্লুয়েন্সের জন্য আজও আমরা লজ্জিত কি কারণে আমি লজ্জিত যে ওরা এত বড় একটা অন্যায় করলো একাত্তর সালে আমাদের মা বোনদের ইজ্জত শুরু করে এতগুলো মানুষ হত্যা করলো তারা একবারের জন্য বাঙালি জাতির কাছে ক্ষমা চাইল না এটা আমি কখনই মেনে নিতে পারি না ইভেন আমি বিএনপি করেছি বিএনপির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে সরাসরি দুই হাজার সালে বলেছি যে আমরা বিএনপি জমায়ত ছাড়াও আমরা জিততে পারি তাদের সম্পৃক্ততা আমার 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 পছন্দের নয় একটু উদাহরণ বলতে হয় সরি সময় সংক্ষিপ্ত কুমিল্লায় চার দলীয় জোট যখন হয়েছে সেই জোটের ভিতরে বসতে দিল চার নেতাকে চার দলের চার নেতাকে মঞ্চের একটা উপরের শাড়িতে আকবর সাহেবের ব্যবস্থা ছিল আর নিচে আমরা ফ্লোরের ভিতরে সমস্ত নেতারা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যারা প্রেসিডেন্ট বা যারা এমপি নেতারা তো আমি কিছুক্ষণ পরে অবজার্ভ করলাম যে আমার আমি চারজন যখন বসে আছে আমার নেত্রীর পায়ের নিচে বসা আমার জন্য কোনো অসম্মানের কিছু না কষ্টের কিছু না আমি যখন দেখলাম নিজামির পায়ের তলে আমি আমি যখন দেখলাম নাজি রমন মঞ্জু যে আমার ক্যাবিনেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি তার পায়ের নিচে আমি বসা আমার খুব অসম্মান বোধ হল আমি উঠে দাঁড়ালাম আকবর সাহেবের বললাম আমি চললাম আমার লোকজন যার নিয়ে আসার কথা ছিল আমার চাঁদপুরের খুব ভালো জন লোকজন এসেছে এবার আমি মুক্তি চাই পরে তাকে আমি একদিন ধরেছিলাম যাই হোক কথা বলার উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের সরকারি আত্মসম্মান বোধ থাকা উচিত এই দলটি ক্ষমাও চায়নি করেনি পাকিস্তান একটি দেশ যাকে আমি দেশ মনে করি না একটা বর্বর জাতি তাদের চার বছরে আমার জেলের ইতিহাস আমার মনে আছে সে এটা কখনো ভোলার মতো না সেই দেশটির কোনো অধিকার নেই বাংলাদেশে ইভেন এমবিসি বজায় রাখা বা আমাদের এমবিসি তাদের কাছে থাকা প্রয়োজন নেই হোয়াট ইজ পাকিস্তান টু আস কিন্তু তারা আমাদের দেশে এদিক দিয়ে কিছু ইনফ্লুয়েন্স করে ওদিক দিয়ে কিন্তু আর তোর নিজেরই অস্তিত্ব নাই তুই যে আমাদের দেশে কেন ইন্টারফিয়ারেন্স করিস তা এখন মূল বক্তব্য হলো যে আসলে যেটা দাদা যেটা বলছিলেন যে প্রথম দিকে যে দ্বি জাতীয় নেশনের যে থিওরিটা এটা হয়েছে আন ভেরি আনফরচুনেট দুটো দুজনের জন্য একজন হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্না তিনি টিভি রুগী ছিলেন টিভি এবং তাকে তিন মাস সমুদ্র ঘুরিয়ে টেন কিছুদিন বাঁচাবার ব্যবস্থা করেছিলেন যদি একটা বই পড়ে থাকেন হয়তো না পড়লে যদি পড়ন খুশ দেখবেন ফ্রিডম এট মিড নাইট দুজন ফ্রেন্স জার্নালিস্ট বিশ বছর ভারতে থেকে এই বইটা লিখেছেন সেখানে সম্পূর্ণভাবে দায় দায়িত্ব মোহাম্মদ আলী জিন্নার সে মারা যাবে তার যদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট কিছু না হতে পারে তাহলে তার দুঃখ রয়ে যাবে জল্লা নেহরু শেখ শেখ কাজটিতে অনেক কিছুটা করেছেন যে তিনি যদি না থাকেন তাহলে কাশ্মীরটা পাকিস্তানের হাতে চলে যাক কারণ ব্রিটিশরা যে থিওরি দিয়েছে ওই থিওরি দুজনেই তৈরি করে এমনভাবে সৃষ্টি করলেন আর এমনভাবে সীমারেখাটা তৈরি হলো এটা কোনো সীমারেখা হতে পারে না বাংলাদেশকে একটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এনে এমন জায়গায় রাখলো যে বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা আমরা তো আল্লাহর কাছে শুকর যে আমরা আজ অনেক ভালো আছি অন্যান্য দেশ থেকে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যতই জটিল হোক জটিল আছে কিন্তু জটিলতা আছে এবং এর থেকে বের করে আনার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব লাগবে মেধা লাগবে কারণ যেসব প্রজেক্টগুলো হচ্ছে বা হয় এর ভিতরে যে কত অতিরঞ্জিত হচ্ছে এটা খোঁজ করলে কোনোদিন পাবেন যদি কোনো খোঁজের সময় আসে এর খোঁজ আসবে কেন কেন অপচয় করা হবে কেন একটি প্রজেক্ট ফিজিবল না তাকে ফিজিবল করতে হবে যার মনে যেটা চেপে সেটাই করে ফেলবে এটা কোনো রাজনীতি না আর অর্ধেক কাজ কেন আপনি মেট্রো রেল করেছেন একবারে পুরোটা শেষ করেন আপনি ফ্লাইওভার করতেছেন ফ্লাইওভার পুরোটা একবারে শেষ করেন এই পিসমিল ওয়ার্কে দেশের উন্নতি হবে না যতটুকু হচ্ছে এটা আল্লাহর অসীম রহমত সেখানে একই প্রশ্ন হয়েছে উন্নয়নটাকেও যদি টেকসই করতে হয় ধরে রাখতে হয় ওই রাজনীতি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করবার তো কোনো বিকল্প নেই কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদ সেই জায়গায় মনোযোগটা খুবই কম স্বীকার করেন বা না করেন আসলে তাই আসলে তাই আমি আজকে একটু এবং এবং উনি খানিকটা উল্লেখ করছিলেন গ্লোবাল পলিটিক্সের কথা যদি এটা ফান্ডামেন্টালিজমের প্রশ্নে অনেক বেশি ফোকাস করা হয়েছে কিন্তু 
ভূ রাজনীতির একটা টানা পূরণের মধ্যেও কিন্তু এখন বাংলাদেশ আছে এই যে উনি যেটি বলছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র তারপর এখন চীন ভারত এই এই যে ত্রয়ী রাশা তার মধ্যে যুক্ত হয়েছে এই টানা পূরণ থেকেও বাংলাদেশ খুব স্মার্টলি বের হওয়া খুব ডিফিকাল্ট আপনি কিভাবে দেখেন প্রশ্নটা না প্রশ্নটা যে এখান থেকেও তো বের করতে হবে বাংলাদেশকে এবং বাংলাদেশ সেটা কিভাবে স্মার্টলি প্লে প্লে করবে এবং সব কথার মূল কথা হচ্ছে যদি আপনি ডেমোক্রেসিটা ঠিকঠাক না করেন পরিস্থিতি তো জটিল হবে নানা দিক থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এফেক্ট সব পৃথিবীর সব দেশেই কিছু না কিছু থাকবে এটা আমরা বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ না বাংলাদেশ কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ না যে আমরা কোনো পৃথিবীর কোনো বিষয়ে আমাদের পরে এফেক্ট করবে না পৃথিবীর বিশেষ করে আমরা যে পর্যায়ের রাষ্ট্র বাংলাদেশ আমার অর্থনৈতিক বিচারে কিংবা আমাদের টেরিটোরিয়াল বিচারে আমরা যে পর্যায়ের রাষ্ট্র তাতে পৃথিবীর কোনো দেশের সঙ্গেই কোনো দেশের কোনো বিষয়ই আমাদের পরে অ্যাফেক্ট করবে না বরং আমরাই সব জায়গায় আমরা আমাদের ইনফ্লুয়েন্স করব এরকম অবস্থায় বাংলাদেশের এই মুহূর্তে থাকার কথা না এবং সেটা নেইও তো সুতরাং পৃথিবীর যে কোনো রাজনৈতিক যে পরাশক্তির যে টানা পড়ে নাচে তার মধ্যে তার এফেক্ট তো বাংলাদেশের উপরে থাকবেই এটা অস্বীকার করা যাবে না এবং এটাকে এটার এটাকে নিয়েই এটাকে মানে ম্যানেজ করেই কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা এবং দেশকে পরিচালিত করতে হবে এক্ষেত্রে ইসার কিছু নেই মানে আমাদের মানে আমাদের খুব বেশি যে একেবারে স্ট্যামিনা নিয়ে আমরা আমরা তো আর আমেরিকা না কিংবা আমরা রাশিয়া না আমরা চায়না না তো সুতরাং এর শক্তির বলয়ের ক্ষেত্রে আমাদের যে ভূমিকা যেভাবে আমাদের ট্যাক্টফুল হতে হবে সেইভাবেই চলতে হবে আর প্রজেক্টের ব্যাপারে যেটা বললেন যে প্রজেক্ট আমাদের দেশে যেগুলো বড় বড় প্রজেক্ট যেগুলো করা হয়েছে এগুলো বললেন যে ফিজিবল না এক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত কিছু অতিরঞ্জন কিছু রয়ে গেছে এরকম যে কথাটা ভাই বললেন এক্ষেত্রে আমার কথা হলো যে এটা তো আপাত দৃষ্টিতে হয়তো আপনার দৃষ্টিতে এটা মনে হতে পারে অনেকের দৃষ্টিতেই এটা মনে হতে পারে যেরকম পদ্মা সেতু যখন বিশ্ব ব্যাংক বলল যে পদ্মা সেতুতে আমরা টাকা দেব না তখন নেত্রী বলে যে আমাদের নেত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন বললেন যে আমাদের নিজের টাকায় করব নিজের টাকায় পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন করব তখন কিন্তু এটা সবার কাছে অসম্ভবই মনে হয়েছিল এবং আপনার আপনাদের দলের পক্ষ থেকেও দলের নেত্রীও কিন্তু বলেছিলেন যে এটা সম্ভব না বাস্তবে এটা কিন্তু সম্ভব না কিন্তু সে সম্ভবটা কিন্তু আজকে করা হয়েছে সেটা বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং বিশ্ব বিশ্ব ব্যাংকের একেবারে মানে চোখের সামনে আর এ সম্পর্কে কিছু কথাবার্তাও আসে যে পদ্মা সেতুতে দুর্নীতির প্রশ্ন আসে আমি এখানে একটা কথাই বলি সেটা হলো যে বিশ্ব ব্যাংক এখানে টাকা দিতে রাজি হলো না তারপরে সেখানে তারই একটা কেস হলো কানাডার আদালতে একটা কেস হলো সেই কেসটাই প্রমাণিত হলো যে সেখানে দুর্নীতি আর দুর্নীতির পরিকল্পনা করা হয়েছিল এটা তো দুর্নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে এরকম তো না কারণ সে সময় তো টাকাই ছাড় করা হয়নি কিংবা টাকা কোনো বিল টিল দেওয়ারও কোনো প্রশ্ন হয় নাই কিন্তু বাস্তবে কোনো দুর্নীতি করার দুর্নীতিটা বাস্তবায়ন দুর্নীতিটা বাস্তবায়ন করার কোনো সুযোগ কিন্তু সেখানে ঘটে নাই দুর্নীতির পরিকল্পনা করা হয়েছিল এরকম একটা অভিযোগ ছিল তো সেইটা কানাডার আদালতে প্রমাণিত হয়েছিল যে না এরকম কোনো পরিকল্পনা ছিল না তারপরে বিশ্ব ব্যাংকের নিশ্চয়ই একটা সেন দৃষ্টি এই এর এর উপরে থাকবে যে ওরা দুর্নীতি করে কি করে না নিশ্চয়ই থাকবে এবং পৃথিবীর তারপরেও যে এই পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি এখানে হবে এটা আশা করা যায় না কারো এত এত সাহস হওয়ার কথা না কারণ ইন্টারন্যাশনাল যে সেন দৃষ্টি সেটা অনেক বেশি তীব্র এবং অনেক বেশি সূক্ষ্ম সেটা সেটা এড়িয়ে কারো পক্ষে দুর্নীতি করা এটা কখনো সম্ভবই হবে না আমি কিন্তু না আমি 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 এখানে আমি বলতেছি যে আপনি যেটা বললেন যে যে ফিজিবল না প্রজেক্টগুলো কোনো কোনো পদ্মা সেতুর ব্যাপারটা ওই রকম কিন্তু আপনাদের দলের পক্ষ থেকে এরকমই মতামত দেওয়া হয়েছিল এটা কিন্তু ফিজিবল না আমাদের ইকোনমিও পারমিট করে না অ্যাট দি সেম টাইম এটা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব হবে না 
কারণ পদ্মার মতো নদীতে এইটা বাস্তবায়ন করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হবে না তো এইটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে আর অন্যান্য প্রজেক্টগুলো সম্পর্কেও যেটা বলা হচ্ছে যে আপনি মেট্রো রেল কথা বললেন যে মেট্রো রেল সম্পূর্ণ করা হয় নাই সম্পূর্ণ তো হবে খুব দ্রুতই আমাদের আগামী নির্বাচনের পূর্বেই কিন্তু এটা মতিঝিল পর্যন্ত যাবে এটা পরিকল্পনা সেভাবেই রয়েছে আমি যতদূর জানি তো আর এটা যে একেবারেই এটা এটা মানে ইয়েটা এটা কারিগরি দিক তো কাজ করছে তো জাপান তো সুতরাং কারিগরি দিক থেকে তাদের দুর্বলতা নেই আর এটা করে ফেলা অ্যাট এ টাইম সম্পূর্ণটুকু করা সেখানে কিন্তু অর্থনৈতিক কোনো সমস্যাও কিন্তু সেখানে নাই এখানে যেটা পুরোপুরিটা যেতে পারেনি সেটা কারিগরি দিক বিবেচনায় এটা কিন্তু এটা কিন্তু কোনো কোনো ব্যর্থতার কোনো কারণ না অর্থনৈতিক কোনো ব্যর্থতাও না কোনো এখানে কোনো এখানে কারিগরি বিষয়টাই এখানে মুখ্য তো সুতরাং এটা সম্পূর্ণ হবে তারপরে এটা সম্পূর্ণ না হওয়ার কোনো কারণ নেই প্রায় তো সব রেডি হয়ে গেছে তারপরে বঙ্গবন্ধু টানেলের কথা যদি আমরা ধরি বঙ্গবন্ধু টানেল এটাও আপনাদের দৃষ্টিতে আপনাদের দলীয় দৃষ্টিতে এটা মনে হয়েছে যে এটা অপ্রয়োজনীয় কিন্তু তারপরে আপনাদের আর একটা জিনিসও আমি এর আলোচনায় বন্ধু মানে বিএনপির বন্ধুদের সঙ্গে তো আলাপ আলোচনা হয় তো যেরকম বিদ্যুৎ এত উৎপাদন করার বিদ্যুতের আমাদের কোনো এত বিদ্যুৎ উৎপাদন করার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের ওই রূপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যে অত বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আমাদের কি হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আজকে যদি যেটা ধরেন মাত্র সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বিএনপি সরকারের আমলে শেষ পর্যায়ে ছিল তাদের উৎপাদনের মাত্রা শেষ পর্যন্ত ছিল সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট এখন চব্বিশ হাজার মেগাওয়াটের উপরে আজকে আমরা যে মেট্রো রেল করছি এই মেট্রো রেল যদি সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন আমাদের থাকতো তো মেট্রো রেলের করার পরিকল্পনা করাও তো বাতুলতা ছিল এটা সম্ভব ছিল না সেই জন্যে মানুষের এখন আমাদের আমরা তো আমাদের টার্গেট যে বাংলাদেশে আমরা যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যে আমরা যে টেকনোলজি আমরা ব্যবহার করতে চাই আমরা পৃথিবীতে উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যা পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার তার সবার পিছনেই কিন্তু আছে বিদ্যুৎ আমি আমি আসছি আপনার কাছে আমরা একটু শেষের দিকে যাই দু মিনিট সময় কনক্লুড করবার জন্য তারপর আপনি শেষ করবেন যে প্রকল্পগুলো নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন আমি কিন্তু স্পেসিফিক কোনোটা বলি না আপনি স্পেসিফিক বলেন স্পেফিক স্পেসিফিক বলিনি তবে আমি এটুকু বলতে চাই পরিকল্পনা যেটা এই পরিকল্পনাটা সম্পূর্ণভাবে সঠিক হয়েছে কি না তারপরে এর সঙ্গে রয়েছে আপনার ব্যালেন্স শিট কি অর্থ রোজগার হবে এর থেকে কি ব্যয় হয়েছে এই ব্যয়টা যে হয়েছে অতিরিক্ত বা হচ্ছে সেটা কোথেকে আসবে একটা কথা শুধু খেয়াল করবেন এই দেশটি বেঁচে আছে দুটো জিনিসের উপরে যে যতই ক্লেম করুক যে আমি করেছি বা সেই করেছি কারো সেখানে কৃতিত্ব নেই গার্মেন্টস এটা প্রথম স্বপ্ন দেখিয়েছেন যে আর রহমান মানব পাচার মানব সরি পাচার মানব রপ্তানি মানব সম্পদ মানব সম্পদ রপ্তানিতে ব্যবহার করার জন্য দুঃখিত আমি কথাটা ভুল বলি জনশক্তি রপ্তানি রপ্তানিতে প্রথম তবে হ্যাঁ সরি টু সে বলে ফেলছে ভুল করে মানব পাচার হচ্ছ সেটা অন্য কথা নাহলে ইটালিতে এত লোক গিয়ে মানে নদী ডুবে মারা যাবে কেন সমুদ্রে সমুদ্রে মারা যাচ্ছে তা এখন এই যেই ম্যান পাওয়ার বিজনেস যেটা এটাও উনির স্বপ্ন এবং উনি প্রতিটি দেশে দেশে গিয়ে সবাইকে অনুরোধ করেছেন সাউদির কে সে মানে চেষ্টা করে সমর্থ হয়েছেন যে তারা যেন মুসলমান হিসাবে আমাদের দেশটাতে প্রচুর লোক নেয় আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে এই দুইটি কাজে তিনটি তিনটি আরেকটি হলো আরেকটা কৃষি কৃষি হ্যাঁ কৃষি তবে হ্যাঁ এখানে কৃষির কথা যখন আনলাম আনলেনি শেষ করতে হবে কৃষিতে কিন্তু আপনার বর্তমান সরকারের কয়েক বছর পর পর কয়েকবার টার্মস রইল পাওয়া আছেন তাদের অবদান আছে এবং আশা করি এই অব্যাহত অবদান অব্যাহত থাকবে কারণ যদি জাপান একটা ছোট্ট দেশ চাল উৎপাদন করে রপ্তানি করতে পারে তারা চাল তিন বেলা খায় তো আমাদের দেশ কেন ভালো করে কম খায় হ্যাঁ সেটি তা এখন সব সব শেষের কথা হলো রাজনীতি এক কথায় শেষ করছি আমি যতবার আসি প্রায় প্রত্যেকবারই চেষ্টা করি একটি কথা বলতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 
আপনি আমার মুখের কথা বলতে দেন বাক স্বাধীনতা দেন আমার ভোটের অধিকার দেন ধন্যবাদ যে কোনো পদ্ধতি ধন্যবাদ বেশি পেরেন শেখ দা আপনি যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আপনাকে তার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ আমরা নিশ্চয়ই পারব বাংলাদেশের মানুষ অনেক অসম্ভব কাছে সম্ভব করেছে বাংলাদেশ আমরা তো চুরানব্বই হাজার প্রশিক্ষিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বিনা বিনা অস্ত্রে যুদ্ধে নেমে আমরা জয়লাভ করেছি বাংলাদেশের মানুষ আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি আমরা এই যুদ্ধেও নিশ্চয়ই বিজয়ী হব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আমরাও করব এবং এই সরকার আমরা পৃথিবীর সব দেশে যেভাবে গণতন্ত্র ফ্লাজিস করেছে বাংলাদেশের মানুষকে আমরা এত অবিশ্বাস আমরা করব না বাংলাদেশের মানুষও নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক মানুষ গণতন্ত্রের জন্যই আমরা সংগ্রাম করেছি লড়াই করেছি আওয়ামী লীগ জন্মলগ্ন থেকেই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে তো আমরা একটা গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে স্টাবলিশ করতে যে সময়ের দরকার সেই সময়টার জন্য আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে আমরা প্রচলিত সিস্টেমের মধ্যে থেকেই আমরা নিশ্চয়ই আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারব এবং মানুষের প্রতি আস্থা রাখতে হবে সরকারের প্রতি আস্থা রাখতে হবে জনগণের প্রতি আস্থা রাখতে হবে আমরা নিশ্চয় আমাদের সুবুদ্ধির উপরে আমাদের আস্থা রাখতে হবে আমরা সবাই মিলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশকে আমরা একটি গণতান্ত্রিক একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব আগামী নির্বাচনও সুষ্ঠু হবে সুন্দর হবে এবং আমরা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারব দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা তৃতীয় মতো সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে এম এল এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনার আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ মাত্রা দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দিকটা দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা পাবলিক টিভি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটার সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশন পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি পর্ব পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন মিস্টার সুলতান এবং মিস্টার বেরেন শেখ দ্বারা অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা সরছে দর্শক মন্ডলী আমার একজন অতিথি ডান পাশে যিনি বসা তিনি মনে করেন যে প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে সমস্যার সমাধান সম্ভব তিনি আশাবাদী নন একেবারেই আশাবাদী নন অন্যদিকে আমার বাই যিনি বসা আছেন তিনি ধৈর্য ধরবার কথা বলেছেন এবং ধৈর্য ধরেই আসলে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রোগ দিতে হবে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ভূ রাজনীতির কথা বলি অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা তাকে টেকসই করবার কথা বলি বা সংকটের কথা বলি এবং রাজনৈতিক যে সংকট আছে বাংলাদেশের সব মিলিয়ে বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই দু হাজার চোদ্দোতেও নির্বাচন হয়েছে আঠারোতে নির্বাচন হয়েছে হয়তো আইনি কাঠামোর মধ্যেই থেকে হয়েছে সংবিধানের ভেতর থেকেই কিন্তু সেই নির্বাচন যে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে সে কথা ক্ষমতাসীন বলেন না বিরোধীরা তো বলেন না কাজে আমরা এটি বিতর্কহীন ভালো নির্বাচনের কীভাবে ব্যবস্থা করতে পারি এখনও যেটুকু সময় আছে আমরা আশা করি যে গণতন্ত্রে সংলাপ একটি উপযুক্ত বিষয় আর এখন থেকে তারা কথাবার্তা বলে আসলে সমস্যার সমাধানে পৌঁছবার চেষ্টা করবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা